ప్రత్యేక హోదా కోసం ఎంతటి త్యాగానికైనా సిద్ధపడతానని ఎంపీ రామ్మోహన్ నాయుడు స్పష్టం చేశారు శ్రీకాకుళం జిల్లా అమృతాల వలసలోని రైల్వే స్టేషన్ లో ప్రత్యేక రైల్వే జోన్ సాధన దీక్షను చేపట్టారు తెలుగువారిని అవమానించిన ఏ ప్రభుత్వాలు అధికారంలో ఉండలేవని అన్నారు దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఐదు కోట్ల ఆందుల ఆత్మాభిమానం దెబ్బతినే విధంగా వ్యవహరించడం సరికాదని అన్నారు రాష్ట్రాన్ని అడ్డగోలుగా విభజించినప్పుడు పార్లమెంట్ లో భాజపా ప్రతిపక్ష పార్టీగా ఉందని అన్నారు అటువంటి భాజపా రాష్ట్రానికి న్యాయం చేస్తుందని భావించి రాష్ట ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పొత్తు పెట్టుకుంటే అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత అవమానించడం సరికాదని అన్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుండి నిధులు వస్తాయని రాష్ట్రాన్ని సమగ్రంగా అభివృద్ది చేద్దామని ముఖ్యమంత్రి ఎన్నో అవమానాలను సహిస్తూ ఢిల్లీ చుట్టూ ఇరవై తొమ్మిది సార్లు నిధుల కోసం తిరిగారని ఫలితం లేదని రాష్ట్ర ప్రజల హక్కుల సాధన కోసం మాత్రమే తాము నిరసన ఉద్యమాలు చేపడుతున్నామని అన్నారు వైఖరి మీద నిరసన తెలియజేసుకుంటూ శ్రీకాకుళంలో ఉన్నటువంటి ఆమదల వలసలో ఉన్నటువంటి శ్రీకాకుళం రోడ్ రైల్వే స్టేషన్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద మేము నిరసన తెలియజేసుకుంటూ పన్నెండు గంటల సేపు రైల్వే స్టేషన్ లోనే రాత్రి పూట పడుకుని మా తాలూకా దీక్షను మేము తెలియజేసుకుంటున్నాం రెండు పేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో రాష్ట్రం విభజన జరుగుతున్నప్పుడు ఐదు కోట్ల మంది ఆంధ్ర ప్రజలు రోడ్డు మీదకు వచ్చి మాకు అన్యాయం జరుగుతుంది మాకు విభజన చేయొద్దు అని ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆనాడు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ల సొంత రాజకీయ లబ్ది కోసం రాష్ట్రాన్ని విచ్చలవిడిగా హేతుబద్దత లేకుండా విభజన చేయడం జరిగింది ఆ విభజన అనంతరం న్యాయం జరిపేటటువంటి విధంగా ఆనాడు అమలు చేసినటువంటి పాస్ చేసినటువంటి ఏపీ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ గాని ఆనాడు ప్రధానమంత్రి గారు ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఇన్ రాజ్యసభ ఇచ్చినటువంటి ఆరు ఎష్యూరెన్సెస్ గాని వీటన్నిటినీ కూడా గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుని ఎన్డీఏలో మేము భాగస్వాములై ఇవి అమలు చేసుకోవడానికి నాలుగు సంవత్సరాలుగా మేము ఎంత కృషి చేసి ఎంత ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు కూడా అదే రకమైనటువంటి వైఖరితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ని అన్యాయం చేయాలని చూడడం అనేది అత్యంత దారుణం అన్నది కూడా మరొకసారి తెలియజేసుకుంటున్నాం దాన్ని నిరసిస్తూ ఎప్పుడైతే ఐదవ బడ్జెట్ కూడా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిందో ఆ ఐదవ బడ్జెట్ లో కూడా సుమారు గంట సేపు అరుణ్ జైట్లీ గారు ఆ రోజు బడ్జెట్ ని పార్లమెంట్ లో ప్రవేశపెట్టి ఒక్క మాట కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఒక్క మాట కూడా చెప్పన చెప్పనటువంటి పరిస్థితుల్లో పార్లమెంట్ బయట మొట్టమొదటిసారిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద గాని వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్ మీద గాని నిరసన తెలియజేసినటువంటి పార్టీ మా తెలుగుదేశం పార్టీ అనేది కూడా తెలియజేస్తున్నాను ఆ ఐదవ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత నుంచి నేటి వరకు కూడా అనేక మార్గాల ద్వారా మా తాలూకా నిరసన్ని మేము తెలియజేసుకుంటూ వచ్చాం ఈ రోజు ఇందులో ఎటువంటి రాజకీయం లేదు మా రాష్ట్రానికి ఏదైతే హక్కులు మీరు చేస్తామని అన్నారో ఏవైతే విభజన చట్టంలో ఉన్నటువంటి హామీలు అమలు చేస్తామన్నారో అవి మా హక్కుగా ఈ రోజు మీరు అమలు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి గత రెండు నెలలుగా మేము మా తాలూకా గొంతు చించుకుని అరిచి కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు పెట్టడానికి మేము అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించాం ఈ రోజు మర్యాద పూర్వకంగా మేము అడుగుతున్నాం మా తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు మరి ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన స్థాయిలో ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖలు రాసి మీరు అమలు చేయాల్సినటువంటి అంశాలను ఎందుకు జాప్యం చేస్తున్నారు మాకు ఏ రకంగా అన్యాయం జరుగుతుందని పదే పదే ప్రధానమంత్రి గారికి లేఖలు రాస్తుంటే ప్రధానమంత్రి గారు కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం దానికి కట్టుబడి నేను ఉన్నాను అని పదే పదే చెప్తున్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారు మర్యాద పూర్వకంగా ప్రధానమంత్రి స్థాయిలో ఎందుకు